ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സി പി ഒ അതായത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മെയിൻസ് എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പാട്ട് നാലാണ് പാട്ട് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് മുതൽ സിക്സ്റ്റി അറുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാട്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകളായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി വൺ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൊ ഈ ഒരു പാട്ടോടെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ പിന്നെ മലയാളവും അതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പോലീസ് എക്സാമിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സിലുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അറുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഗിവൺ ദ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കളക്ടർ കാർട്ട ബ്ലാഞ്ച് ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലഡ് ഹീറ്റ് ഏരിയാസ് ഇവിടെ കാർട്ട ബ്ലാഞ്ച് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോറിൻ ഫ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആ കാർട്ട ബ്ലാഞ്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് ഈ കോട്ടസ്റ്റിൽ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാർട്ട ബ്ലാഞ്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ടു ആക്ട് അതായത് സ്വതന്ത്രമായി ഇടപെടാനുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീഡം സ്വതന്ത്രമായി ഇടപെടാനുള്ള ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ടു ആക്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥം നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഗിവൺ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ടു ആക്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഇത് ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഫ്ലഡ് ഹിറ്റ് ഏരിയാസ് അതായത് ഫ്ലഡ് വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്തു ചെയ്യാമെന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ള മീനിങ് സോ ഈ ഫ്രോ ഫോറിൻ വേർഡ്സ് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നതാണ് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കണ്ട കുറച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് പ്രൈമ ഫാസി പ്രൈമ ഫാസി എന്നുള്ളത് സ്പെല്ലിങ് അത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രൈമ ഫാസ്റ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് പ്രൈമ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് അതേപോലെ ഡി ജൂറ് ഡി ജൂറ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡി ജൂറ് ഡി ജൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ നിയമപ്രകാരം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ നിയമപ്രകാരം എന്നുള്ളതാണ് ഡി ജോർ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഒരു ഒരു ഫോറിൻ ഫോറിൻ വേർഡ് കൂടി പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബോൺ വയച്ച് ബോൺ വയച്ച് ഓക്കെ ബി ഒ എൻ വി ഒ വൈ എ ജി ഇ ബോൺ വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവ് എ പ്ലസൻ്റ് ജേണി ഹാവ് എ പ്ലസൻ്റ് ജേണി എന്നാണ് ബോൺ വേജിൻ്റെ മീനിങ് അറുപത്തിരണ്ടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ടു ആർഗ്യൂ വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻകാപ്പിൾ ഓഫ് ബീങ് കറക്റ്റഡ് വാട്ട് കാൻ ബി വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി അൺലൈൻഡ് പോർഷൻ ഇൻകാപ്പിൾ ഓഫ് ബീങ് കറക്റ്റഡ് ഇതിൻ്റെ വൺ വേർഡ് എന്താണെന്നാണ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻകാപ്പിൾ ഓഫ് ബീങ് കറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജാതിയിൽ നന്നാക്കുക അതായത് ഒരിക്കലും നന്നാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് എന്ന് അതായത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത നേരെയാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എന്താണ് അത് അർത്ഥം വരുന്നത് ഇൻകറിജിബിൾ ആണ് ഇൻകറിജിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകാപ്പിൾ ഓഫ് ബീങ് കറക്റ്റ് അത് ശരി നേരെയാക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതാണ് ഇൻകറിജിബിൾ ഇനി ഓപ്ഷനിലുള്ള ഇൻ കോൺക്രുവൻസ് ഇൻ കോൺക്രുവൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ കോൺക്രുവൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊരുത്തമില്ലാത്തത് ചേർച്ചയില്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ കോൺക്രുവൻസിൻ്റെ അർത്ഥം പൊരുത്തമില്ലാത്ത പൊരുത്തമില്ലാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുമായിട്ട് ചേരാത്തത് അതാണ് ഇൻ കോൺക്രുവൻസിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻക്രെഡുലസ് ആണ് ഇൻക്രെഡുലസ് ഓപ്ഷൻ സീരിയലുള്ള ഇൻക്രെഡുലസ് ഇൻക്രെഡുലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ക്രെഡി ക്രെഡിബിൾ ക്രെഡി ക്രെഡുലസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ വേർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവിശ്വസനീയമാണ് എന്നാണ് ഇൻക്രെഡുലസിൻ്റെ മീനിങ് സോ ഇൻക്രെഡുലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിശ്വസനീയം അവിശ്വസനീയം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻക്രെഡുലസിൻ്റെ മീനിങ് പിന്നെ അതേപോലെ
ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് സഡൻലി പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ എന്താണ് തുടങ്ങുന്നതിനാണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓക്കെ ഓരോരോ ബ്രേക്ക് ഔട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റിവോൾട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രേക്ക് അപ്പ് ബ്രേക്ക് അപ്പ് നിങ്ങൾ പരിചയമുള്ളവരാണ് ബ്രേക്ക് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കം ടു എൻ എൻഡ് അവസാനിക്കുക ബ്രേക്ക് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മീനിങ് അറുപത്തിനാലാമത്തെ കുറച്ച് ഫില്ലിൻ ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് കറക്റ്റ് വേർഡ് കറക്റ്റ് വേർഡ് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദി ഓത്തോറിറ്റീസ് വിൽ എവർ ഡാഷ് ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അതോറിറ്റീസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്ത് അതോറിറ്റീസ് വിൽ എവർ ഡാഷ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് അവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സീഡ് എക്സീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്സെപ്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം എക്സീഡ് എഗ്രി അതായത് ഒരു ഡിമാൻഡിന് എഗ്രി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഗ്രി ടു എ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സീഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് ഒരിക്കലും അങ് ഓതോറിറ്റീസ് അംഗീകാരം കൊടുക്കില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നതാണ് അതിന് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഓപ്ഷനുള്ള എക്സീഡ് എക്സീഡ് എന്നുള്ളത് ആക്സസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ആക്സസ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാൻ ആക്സസ് അതേപോലെ എക്സസ് കൂടുതലുള്ളത് എക്സീഡും എന്ത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് മോർ ദെൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് എക്സീഡിന് വരുന്നത് മോർ ദെൻ എക്സസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അതായത് ധാരാളം എന്നുള്ളതാണ് എക്സസ് അറുപത്തഞ്ച് ആഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാണ് ഐഡിയ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ബ്രദർ സെൽഡൺ സ്മൈൽ സെറ്റ് ഇസ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വേൾഡിൽ നെഗറ്റീവ് വേർഡ് വന്നു സെൽഡം എന്നുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകിൽ വരുമ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകെ എല്ലാവരും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിയും ഓപ്ഷൻ എയും അവിടെ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് എലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് ഡസ് ഹി ആണോ ഡിഡ് ഹി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മൈ ബ്രദർ സെൽഡം സ്മൈൽസ് ഓക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് സ്മൈൽസ് എന്ന് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ സ്മൈൽസിനെ നമുക്ക് ഡു ഡസ് സ്മൈൽ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അവിടെ പറയുന്നത് കാരണം അത് സിംഗുലർ ആണ് സിംഗുലർ ആളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇത് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഏതാണ് അറുപത്തഞ്ചിൽ ഡസ് ഹി ആണ് ഡസ് ഹി അപ്പോൾ ഡസ് എസ് ഡസ് സ്മൈൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡസ് ഹി ഡസ് ഹി എന്നാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഡിഡ് എന്ന് വരില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു പാസ്റ്റ് സെൻസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല പിന്നെ അറുപത്താറ് വെൻ റീന റീച്ച്ഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം ഷി ഡാഷ് ടി വി റീന റീച്ച്ഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം അതായത് റീന വെൻ റീന റീച്ച്ഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം എന്ന് വെച്ചാൽ റീന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഹോമിൽ എത്തുമ്പോൾ ഷി ഡാഷ് ടി വി ഷി വാസ് വാച്ചിങ് ടി വി ഓക്കെ അത് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ വാസ് വാച്ചിങ് എന്നാണ് വരിക ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇതിവിടെ മാച്ച് ആവില്ല അറുപത്തേഴ് ദ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഡാഷ് ടു അവർ ടീച്ചർ അതായത് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബുക്സ് ടീച്ചറിൻ്റെതാണ് ടീച്ചറിൻ്റെതാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ദ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ബിലോങ് ബിലോങ് ആണ് ഇവിടെ വരിക ബുക്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്ലൂറലാണ് അപ്പോൾ ബുക്ക് ബുക്സ് എന്നുള്ളതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ നമ്മൾ ബിലോങ് ആണ് വരിക ബിലോങ്സ് ഏതരുത് ബിലോങ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ബിലോങ് ടു അവർ ടീച്ചർ അറുപത്തെട്ട് വിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ ദി സെൻറ്റൻസ് ആ തായത് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസിൽ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഹി ഓർഡർ ഡാഷ് കേക്ക് ആൻഡ് ഡാഷ് എക്ലയർ ഡാഷ് കേക്ക് വാസ് നോട്ട് ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂൾസ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഓർഡേഡ് എന്താണ് എ കേക്ക് നമുക്ക് എ ആണ് വരിക പിന്നെ ആൻഡ് എൻ എക്ലയർ നമുക്ക് വോവൽസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഹി ഓർഡേഡ് എ കേക്ക് ആൻഡ് എൻ എക്ലയർ പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡാഷ് കേക്ക് വാസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഏതോ ഒരു ഒരു കേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുകൊണ്ട് ദി കേക്ക് വാസ് നോട്ട്
പിന്നെ ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാഫിൾഡാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാഫിൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് പെർപ്ലക്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സിനോണിമായിട്ട് വരും എഴുത്തൊന്നു മുതലുള്ളത് മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ആൻസർ എന്ന് ശരിയായ വാക്യം കണ്ടെത്തനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ താഴ്ത്തുന്നതിൽ ശരിയായ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട് നിൻ്റെ നീൽമുടി കാണാൻ എന്തൊരു അഴുക് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള വേഡ് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും അതിൻ്റെതായ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് സോ എഴുപത്തിരണ്ട് അഞ്ചാം പത്തി എന്ന ശൈലിയുടെ വ്യക്ത വിവക്ഷ ഓക്കെ എന്ന ശൈലിയുടെ വിവക്ഷ അഞ്ചാം പത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചതിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചതിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവനെന്നാണ് അഞ്ചാം പത്തി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഉദ്ധാരണം അത് ഒന്ന് പിരിച്ചു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഓപ്ഷൻ ബിയിലുള്ള ഉദ് പ്ലസ് ഹരണം ഉദ് പ്ലസ് ഹരണം എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുപത്തിനാല് ഉന്മീലനം എന്നതിൻ്റെ വിപരീത ശബ്ദം ഉന്മീലനം എന്നതിൻ്റെ വിപരീത ശബ്ദമാണ് നിമീലനം ഓക്കെ വിപരീതമാണോ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിപരീതമാണ് നിമീലനം എഴുപത്തഞ്ച് താമരപ്പൂവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് താമരപ്പൂവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് സാരസമാണ് സാരസം സാരസ് എന്ന് വെച്ചാൽ താമരപ്പൂവാണ് പിന്നെ എഴുപത്തി ആറ് ധനുസ് പ്ലസ് പാണി ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ ധനുസ് പ്ലസ് പാണി എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ധനുഷ് പാണി ഓക്കെ ധനുഷ് പാണി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ധനുഷ് പാണി ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ധനുഷ് പാണി എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് ഹി സ്പോക്ക് അണ്ടർ ഹിസ് ബ്രത്ത് എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ പരിശ് പരിഭാഷ അത് ഹി സ്പോക്ക് അണ്ടർ ഹിസ് ബ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അവൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അവൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മലയാള വിവർത്തനം എഴുപത്തെട്ട് കാലത്ത് വന്ന മഴയും അന്തിക്ക് വന്ന വിരുന്നു ഈ പഴമൊഴിയുടെ അർത്ഥം എന്ത് അപ്പോൾ കാലത്ത് വന്ന മഴയും അന്തിക്ക് വന്ന വിരുന്നു രണ്ടും പോകില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പറയുക രണ്ടും അവിടെ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഗുരു എന്നതിൻ്റെ എതിർലിംഗ ശബ്ദം ഗുരു എന്നതിൻ്റെ എതിർലിംഗാണ് ഗുറുവി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗുറുവിയാണ് ആൻസർ എൺപതാമത്തെ കൊസ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദമാണ് ഏത് ചിഗീർഷ ചിഗീർഷ എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദം അതിന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം സോ ഇത് ഫോഴ്സിലേക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എൺപത്തൊന്ന് കേരള പോലീസ് നിയമം എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് പ്രകാരം വകുപ്പ് പ്രകാരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്ന സമയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏത് സമയത്തും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് പരാതി കൊടുക്കാം സോ അത് എല്ലാ സമയത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എൺപത്തിരണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊതുജനങ്ങളോട് പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് നിയമപ്രകാരം എന്താണ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ മര്യാദയും ഔചിത്യവും ഉണ്ട് അതെന്തായാലും പാലിക്കണം അവസരോചിതമായ സഹാനുഭൂതി അത് പാലിക്കണം സഭ്യവും മാന്യവുമായ ഭാഷ അതും പാലിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എ ബി സി ഇവയെല്ലാം എൺപത്തി മൂന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് എൻ ടി പി എസ് എൻ ടി പി എസ് ആക്ട് അതായത് എൻ ടി പി എസ് ആക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ട് എന്നാണ് എൻ ടി പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരമാവധി ശിക്ഷ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി ശിക്ഷയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ പരമാവധി ശിക്ഷ ഒരു വർഷത്തെ കഠിന തടവാണ് എ ആണ് ആൻസർ എൺപത്തിനാല് സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരാളുടെ മറ്റൊരാളെ എൻ ടി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം കുറ്റം ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഒരാളുടെ ഭൂമിയിൽ എൻ ടി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം വേറൊരാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇയാളുടെ അനുവാദത്തോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുറ്റത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അതേ ശിക്ഷ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും അയാൾക്കും കിട്ടും എൺപത്തഞ്ച് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ലൈംഗിക ചിന്തയോടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ സ്പർശിക്കുക വഴി ലൈംഗിക അതിക്രമം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന കുറഞ്ഞ ശിക്
अब इंतन शिक्षा नियम तुम्हत्त वकुपे पर प्रतिभा नियंत्रण विधेयम अया स्वयं रक्ष अब अदान आंसर तुम्हू एफ ई आरने क्रिमिनल चट्टी प्रतिपादिक वकुप एफ ई आरने क्रिमिनल चट्ट प्रतिपादिक वकुप ऐसा ऑप्शन सी नूटी अंपत् नाला वकुपा तुम्हें पोक्सो आक्ट प्रकार मुदर्न व्यक्ति अवमानपुरम दुरदेश अल कुो लैंगिकाक्रमण कलपरा नल्क लरमावधि शिक्षा क्वस्न करक्ट वाई अब इवे करा को बंदा क्वस्न अब अगर को अल्पना परमावधि शिक्षा चोच्चे अब परमावधि शिक्ष आरुमास तड़ान ई टी आक्ट प्रकार यूस पासवेड मुदल चोर उपयोग लरमावधि शिष ई टी आक्ट प्रकार अगर परमावधि शिक्षा मूं वर्ष तड़ान ओके तुम्हारे मूं इलेक्ट्रोणिक रूप से कुछ संबंध अश्लील प्रदर्शिपी प्रचिपी व्यक्ति तुर्चाराण का आक्ट प्रकार लरमावधि शिष ए सो आरमावधि शिष वर्ष तड़व पत् लक्ष रूप पीड़े तुम्हारी नाइट इंफर्मेशन आक्ट रु प्रकार मूं कक्ष की पब्लिक इंफर्मेशन ऑफीसर्मा ऐसी विवर रेखय संबंधी नोटिस लिखा दिवस अद निर्दिष्ट वेड़पति परा नल्क ओके अब आंसर नोटिस लिखे पत् दिवस आंसर तुम्हारे इंफर्मेशन आक्ट रु प्रकार संस्थान पब्लिक इंफर्मेशन ऑफीस चल संगति प्राप्यता निरसान अधिकार नल्कि वकुप ऐसा आंसर ऑप्शन डी आकुपा तुम्हारी आर क्रिमिनल चट प्रकार वाड़ा व्यक्ति कस्टी सूक्षा कहयपरधि वाड़ा सूक्षा पेट दिवस अरुपत्मिकूर तुम्हारी क्रिमिनल चट वक रू प्रकार अन्वेषण पेड़ा अब इवे क्वस्टन क्वस्टन डिलीटाइट सो अवस्ट नमुक तुम्हारी एटाव क्वस्न मरण मोह तेली स्वीक आ प्रस्ताव मरण मोह पोलिस उदस्थनावा अद मजिस्ट्रेट आवा डॉक्टर आवा अब ना आंसर ऑल दी अबू आई मरण मोह स्वीक तुम्हारे इंतन तेली नियम इतना वकुप ए बाधक इंतन तेली नियम इतना वकुपुर एंण वस्तु कस्तु काधक नूर ओर पौर कार्यक्षम पोलिस सवकाश उपलिस् नियम ऐसा ओर पौर कार्यक्षम पोलिस सवकाश उपलिस् नियम ओप्शन सी एल ऐसा वकुपा सवकाश उ सो नमु अड़ोर वे क्वस्ट मेपर सैड पेपर अड़ा थैंक यू फॉर वाचि द वीडियो हाव ए नैक्स्ट टाइम